Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire le tour de la D12-300 de chez Wano France, mais on va regarder ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Alors aujourd'hui, on va regarder en détail la D12-300 de chez Wanao France. Alors déjà, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que D12, c'est pour duplicator 12 et 300, donc c'est par rapport à la taille du plateau, qui fait 300 par 300 mm. Et c'est pour ça qu'on aura également donc, la D12-230, qui est un plateau, donc vous l'aurez compris, en 230 par 230 mm, que j'ai présenté dans une vidéo, et si elle vous intéresse, je vous mets en lien dans la description. Alors elle est disponible en simple et en double extrudeur directement à l'achat. Donc à noter que pour une première imprimante, il sera peut-être judicieux de partir sur la mono extrudeur et de prendre éventuellement le kit plus tard ou de prendre les deux mais de passer donc uniquement des impressions mono pour commencer. Donc je reviendrai justement sur ce point un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors le montage est vraiment très simple. Euh, on a une machine qui est préassemblée en grande partie. Donc vous pourrez retrouver euh, le détail sur le live qui est disponible en replay sur la chaîne secondaire. Donc je vous mets également en lien dans la description. Donc on pourra résumer le montage en quelques étapes avec la documentation illustrée et en français. Donc après un petit point, c'est que ce n'est pas grand chose, mais il manque juste la partie avec les renforts qu'on trouve donc sur l'avant de l'imprimante. Mais je vais vous montrer comment elle se monte, c'est relativement simple. Donc sur la documentation, on pourra trouver une vue d'ensemble de l'imprimante, les pièces contenues dans le paquet. Donc on pourra tout simplement les sortir et retirer les protections et les attaches donc pour les différents câbles. Ensuite, sur l'assemblage et l'installation, on pourra mettre tout simplement le montant qui est déjà préassemblé avec des vis M5 donc pour l'attacher au support. On mettra le hot end sur son chariot. Il faudra vérifier euh, le déplacement pour éviter qu'il y ait donc, euh, quelque chose qui force de trop. On aura ensuite à installer l'extrudeur, le bras avec le support de la bobine donc fixé sur le bas de l'imprimante, le détecteur de fin de filament qui se trouve en haut de ce bras, et enfin les deux molettes de réglage, de tension, de courroie. Ensuite, on va fixer donc tout simplement les différents câbles, et enfin on pourra donc installer le second extrudeur si vous avez choisi de le prendre, le bras avec le support de la bobine qui se trouve donc de l'autre côté fixé sur le bas de l'imprimante, avec son détecteur de fin de filament sur la partie haute, le tube PTFE, et vous êtes maintenant normalement prêt. Il suffira tout simplement d'installer les renforts qui se trouvent sur l'avant de l'imprimante. Donc on pourra tout simplement les glisser dans les supports qui se trouvent déjà assemblés en bas sur la base de l'imprimante, avec donc le petite partie métallique qui permet de gérer l'espacement pour éviter de l'écraser quand vous allez visser avec la vis noire en bas. Et en haut, donc, on trouvera une petite vis grise qui permettra de le visser directement sur l'avant du portant. Alors on va maintenant pouvoir commencer à faire le tour de l'imprimante. Donc on va démarrer par le plateau qui a un revêtement qui a l'air plastifié, donc sur une plaque en aluminium flexible et magnétique. Il y a des graduations, donc si jamais vous en avez besoin pour pouvoir éventuellement anticiper les dimensions de votre impression par exemple. Donc on a une surface d'impression de 300 par 300 mm et avec ça une hauteur d'impression maximum de 400 mm, ce qui est vraiment pas mal. Donc à titre de comparaison avec la Ender 3 Max, on a quelque chose qui s'arrête à 340 mm, ce qui fait 60 mm de différence. On a un double axe Z et surtout une courroie de synchro en haut pour éviter d'avoir des décalages et donc un axe X qui pourrait se pencher d'un côté ou de l'autre. Et ça franchement c'est un gros plus donc par rapport à l'imprimante et surtout à son volume d'impression important. Alors ensuite si on passe au hot end, on a un bloc assez sympa esthétiquement donc dans sa couleur rouge avec donc une buse en 0,4 mm. Et on peut tout de suite remarquer qu'il y a des emplacements pour pouvoir visser par exemple un BL Touch sur le côté. Le refroidissement est lui vraiment bien. Donc on a une pièce en dessous qui peut se retirer et se remettre facilement et qui permet de répartir le flux d'air donc tout autour. Et ça, franchement, c'est un gros plus pour avoir des impressions de qualité. Et il faudra d'ailleurs la dévisser pour remplacer la tête d'impression. Donc le ventilateur en façade de type blower, donc qui permet de refroidir tout simplement le filament en sortie de la tête. Et sur le côté, on a le ventilateur qui refroidit le radiateur. Alors toute la connectique passe par un seul câble et un connecteur de type Ethernet, donc qui va se visser directement au-dessus. À l'intérieur, on trouvera une barrette qui permet de visser l'ensemble des composants et éventuellement de les remplacer rapidement et facilement donc directement dans le hot end, sans avoir à retirer tous les fils en passant éventuellement par une gaine pour aller jusqu'à la carte mère, et ça franchement c'est plutôt pratique. 
On a un Y qui est vissé sur la partie haute du radiateur et qui permet donc facilement de passer à un système dual extrusion si vous êtes en mono d'origine. A noter qu'il ne permet pas le mélange de couleurs, donc avec un certain pourcentage. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez une bobine qui est bleue et une autre qui est jaune, vous ne pourrez pas avoir du vert, mais simplement des parties de vos impressions qui seront bleues et d'autres qui seront en jaune. Donc on retrouvera un système de tension de courroie sur l'axe X et Y, qui est plutôt bien pratique. Il suffira de les tourner un peu pour pouvoir régler la tension des courroies. On notera que le support du bed est vraiment très stable, il compte pas moins de 6 roues en dessous, ce qui est quand même beaucoup. Alors la bonne chose, c'est que vous n'aurez plus d'impression où il manque le haut, parce qu'il vous manque du filament. En effet, on trouvera des détecteurs de fin de filament d'origine. Alors ils sont fixés, tout simplement, comme vous l'avez vu, sur la partie arrière de l'imprimante, en haut des bras, qui permettent également de poser les bobines en place. Alors je dois admettre que c'est un design assez atypique, mais qui permet de réduire euh, le volume nécessaire donc, à l'imprimante, surtout qu'on a une imprimante assez massive avec un volume d'impression conséquent. Donc contrairement à d'autres machines où on aura la bobine qui sera soit sur le dessus, soit sur le côté par exemple. Et c'est bien le fait d'avoir un extrudeur qui se fixe sur la partie haute du cadre de l'imprimante, donc qui permettra d'avoir un montage avec une bobine qui se trouve dans ce sens là. Et justement concernant les extrudeurs, ils sont dans un montage de type Bowden, donc relié au haut end avec un tube PTFE, et ils sont de type Titan, donc avec une molette de réglage sur le bras qui permettra de régler la tension du bras sur le filament pour assurer un bon entraînement. Concernant le cable management, donc la gestion des câbles, c'est bien pensé. On le voit surtout dans le montage et les câbles sauront ensuite se faire très discrets. Alors pour l'axe X horizontal, on a un fil étirable qui évite qu'il ne passe par l'arrière et bloque parfois le mouvement du plateau comme ça a pu m'arriver quelques fois sur d'autres imprimantes. En continuant sur les composants qui sont très discrets, on trouvera donc les composants électriques et l'alimentation qui sont intégrés dans le boîtier qui se trouve sur l'avant de l'imprimante. Alors si on jette un œil à l'intérieur, on trouvera la carte mère, l'écran tactile, l'alimentation et un MOSFET qui permet d'alimenter directement le bed. Alors ça permettra d'avoir un plateau qui chauffe vraiment rapidement. Alors ça permet d'avoir un plateau qui chauffe vraiment rapidement comme on le verra juste après. Alors on a une carte mère 32 bits MKS Robin Nano V1.2 avec des drivers silencieux de type TMC2209 sur l'axe X, Y et Z et A4988 sur les deux extrudeurs. Et donc oui, si vous ne prenez pas tout de suite le modèle en dual extrudeur, vous avez déjà le driver donc, qui est prévu pour le second extrudeur. Alors comme on peut le voir, on pourra les faire évoluer en les remplaçant donc, directement sur la carte, mais je ferai donc une petite démonstration dans la suite de la vidéo. D'ailleurs, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Alors la reprise en cas de coupure de courant est présente sur l'imprimante. Il y a un port micro SD pour pouvoir charger les fichiers et les firmware et un port USB pour pouvoir commander l'imprimante. On notera que le câble USB est déjà inclus d'ailleurs dans la boîte. Concernant l'écran tactile, il répond vraiment bien. On pourra lancer facilement le préchauffage en choisissant le pas et en faisant plus ou moins. Et donc là également pour le hot end. La mise à niveau du bed est vraiment simple également. Il suffit de choisir l'angle que l'on souhaite mettre à niveau, placer la feuille donc au bon endroit et il va déplacer la tête. Et ensuite on n'aura plus qu'à régler la hauteur avec la molette qui se trouve sur le plateau. Enfin on peut valider le centre avec donc le bouton prévu à cet effet. Dans la liste des impressions, on pourra retrouver facilement le fichier qui nous intéresse donc avec la miniature. A noter qu'il faudra faire une manipulation sur Cura pour que ce soit présent. Alors je ne reviens pas dessus dans cette vidéo, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mets en lien la vidéo avec la D12-230, là où j'explique comment le faire. Et il en sera de même donc pour la configuration du Wi-Fi, qui est extrêmement simple. Donc il suffit d'aller dans Config, Wi-Fi, sélectionner le Wi-Fi qui vous intéresse, saisir la clé et il se connecte directement. Alors pour information, le seul Wi-Fi que j'avais de lister, c'est celui présent dans la pièce, donc je suppose qu'il ne faudra pas forcément être trop loin de la box ou de votre borne Wi-Fi pour pouvoir y avoir accès. Concernant le niveau sonore de l'imprimante, elle n'est pas spécialement silencieuse d'origine. Euh, ça vient en partie donc, euh, des ventilateurs qui sont un petit peu bruyants mais qui pourront être remplacés si c'est vraiment quelque chose qui vous dérange sur la durée. Mais ça vient également des drivers des extrudeurs qui sont assez bruyants, surtout dans le cas d'impression en dual extrusion, parce qu'ils font pas mal de rétraction et sur de longues distances. Alors je vous laisse écouter ce que ça donne à courte distance justement avec donc, des drivers d'origine et les TMC2209 placés sur les extrudeurs.
Donc comme on a pu le voir, le niveau sonore est de l'ordre de 55 dB sur les drivers d'origine à une trentaine de centimètres de l'imprimante, qui, je le rappelle, est vraiment très proche. Euh, on descend à 48 dB sans les ventilateurs du hot end, et avec les drivers silencieux, on est plutôt aux alentours des 50 dB, mais par contre, quand on bloque les ventilateurs du hot end, on descend directement à 38 dB, ce qui fait une différence vraiment énorme. Alors évidemment, il ne faut pas bloquer euh, les ventilateurs, mais c'est pour vous montrer qu'en les remplaçant, donc avec des modèles éventuellement plus silencieux, euh, ça pourra faire quand même une grosse différence. Alors pour remplacer justement ces drivers, c'est très simple. Il suffit donc d'ouvrir le capot qui se trouve sous l'imprimante et de remplacer les deux drivers des extrudeurs. Alors il faut juste faire bien attention à les tourner dans le bon sens. Alors le code couleur pourra aider. Donc on a le côté coloré qui se trouve du même côté et le noir sur le noir. Sinon, vous pourrez donc lire euh, éventuellement. Sinon, vous pourrez lire ce qui est marqué donc, sur les pins pour pouvoir avoir le bon sens. Si vous avez un doute sur le modèle, le driver que vous voulez éventuellement mettre, euh, je vous mets en lien dans la description ce que j'utilise ici dans cette vidéo. En termes de qualité d'impression sortie du carton, on a des problèmes de sous-extrusion qui sont présents sur les deux extrudeurs. Et il s'avère qu'en refaisant donc, simplement la mesure de la calibration, il y a effectivement un écart assez important entre ce qu'on lui demande et ce qu'il nous sort comme filament. Et on le voit vraiment très bien donc, sur les deux cubes de calibration que je vous montre à l'écran. Et comme vous voudrez peut-être remplacer les drivers avec les drivers silencieux que je vous propose, le calibrage est évidemment également spécifique donc, à ces drivers. Et je vous mets donc en lien dans la description les deux firmware dérivés de la version 1.1 présente sur le site de One Out France que j'ai personnalisé donc, avec les deux versions de l'imprimante. C'est-à-dire la version d'origine et la version avec les drivers TMC2209 placés aux emplacements donc, pour les extrudeurs. A noter que j'ai également fait une modification sur le firmware euh, qui permettra de réduire donc l'accélération et donc d'annuler quasiment entièrement l'effet de ghosting qu'on pourrait avoir. Alors si vous avez un doute sur la version que vous avez chargée, euh, j'ai indiqué Camino KGY original et Camino KGY ext TMC2209 quand vous irez donc sur le panneau d'information sur l'écran de votre imprimante. Alors si on fait maintenant le tour des impressions donc tests que j'ai réalisés sur l'imprimante, il y aura un petit peu toutes les couleurs de toutes les formes. Donc si on commence par ce petit Benchy rouge, donc, euh, qui est franchement de très bonne qualité, on avait un petit peu de ghosting donc, avant que je le règle, mais sur les prochains, évidemment, ce sera totalement euh, absent, et euh, donc euh, on aura un Benchy qui sera de qualité euh, quasiment parfaite. Donc là, on trouve évidemment les petits points euh, liés aux Z-SIM que je n'ai pas forcément réglés. Donc par contre, sur le second, ils ont totalement disparu, donc celui qui est couleur peau. Donc tous les filaments que je présente ici, je les mettrai en lien dans la description, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc on trouve éventuellement quelques petits problèmes de sous-extrusion parce que c'est avant que je recalibre les extrudeurs et que je vous les mette dans des nouveaux firmware. Ensuite on peut passer à ce petit test qui m'avait été envoyé donc par Wanao pour pouvoir imprimer tout simplement un petit plot en dual couleur. Donc c'est une impression faite sur Cura parce qu'on retrouve donc le bloc de purge de forme cylindrique. Ensuite on peut passer à ce petit moai, on voit qu'il manque quelques petites lignes donc au niveau de la tête et qu'on a un bloc de purge relativement grand. Donc c'est une impression que j'avais faite euh, vraiment au tout début, mais que j'ai réussi donc à régler en augmentant les longueurs de rétraction. Ensuite, on trouve donc ce petit euh, plot que j'ai imprimé sur le Prusa Slicer. Donc on voit qu'on a un bloc de purge qui est relativement faible quand même, et qu'on a des couleurs plutôt pas mal. Après, le rouge a tendance à baver énormément sur le blanc. Donc comme on le voit peut-être euh, pas forcément très bien euh, à l'image sur la caméra, on voit que le rouge bave un petit peu donc, sur le bas. Euh, après, je vous dis, euh, à l'œil, ça se voit un petit peu, et peut-être pas trop sur la caméra, je ne sais pas. Ensuite, on pourra passer à ce que j'appellerais le, le Benchy des Benchy, parce qu'on a un Benchy donc, qui est déjà plutôt complexe euh, à imprimer sur l'imprimante, mais là également avec un dual couleur, où on passe du blanc donc, au rouge, et on voit donc évidemment que le rouge bave un petit peu, même si j'ai essayé de mettre un bloc, comme vous le voyez, de purge relativement grand. Après, la qualité de l'impression est vraiment vraiment très correcte, euh, parce qu'on a quand même des petites parties donc avec le bloc de purge rouge qui est plus petite que le bloc de purge blanc. 
Donc le passage du rouge vers le blanc est plus compliqué que le blanc vers le rouge, vous l'aurez compris. Ensuite sur la partie blanche, donc du bloc de purge, en fait on ne remplit pas euh, entièrement, on fait tout simplement un support pour pouvoir mettre les parties au-dessus. Donc on a un Benchy qui est franchement de bonne qualité, euh, surtout qu'on a de la dual extrusion sur des parties vraiment faibles, même le montant donc, de la cabine du bateau. Ensuite, si on passe sur cette petite limace imprimée en deux couleurs, donc avec le vert et le noir, on voit qu'on a un bloc de purge relativement important, mais par contre, euh, les couleurs sont vraiment très très propres. Donc on voit que quand on passe sur des couleurs sombres vers des couleurs sombres, on n'a pas de problème, donc comme euh, quand on passe du rouge vers le blanc, par exemple. Donc voilà, maintenant on peut passer à notre maxi fusée de 39 cm de long que j'ai imprimé euh, en mode vase. Donc ça a pris à peu près 6 heures, donc avec une buse 0.6 avec des layers de 0.3. Donc ce qui est euh, quand même plutôt pas mal, surtout que j'ai mis des paramètres qui permettent d'avoir quelque chose de vraiment solide. Donc là, comme vous le voyez, euh, on voit quasiment pas les lignes, on peut appuyer dessus, on a quelque chose qui est vraiment très solide. Alors après, je vous donnerai euh, les paramètres d'impression pour pouvoir avoir des impressions en mode vase qui soit vraiment solide dans une prochaine vidéo. Donc on voit que la qualité de l'impression est vraiment euh, impressionnante, surtout qu'on a une impression qui est vraiment très grande et qui a été simplement imprimée en l'espace de 6 heures et demie. Donc on peut voir qu'on a une qualité d'impression vraiment intéressante sur la D12-300. Alors vous pourrez changer très facilement de tête, cela évitera de changer tout le temps la buse et d'abîmer prématurellement donc vos buses et vos blocs de chauffe. Alors j'en utilise personnellement deux. L'un est avec une buse en 0.4 et l'autre est avec une buse en 0.6 qui me permet d'imprimer éventuellement plus rapidement euh, des pièces et qui seront plus solides. Alors je vous mets en lien dans la description pour que vous puissiez éventuellement trouver le hot end complet si c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors maintenant qu'on a fait le tour de l'imprimante et qu'on a vu qu'il y a vraiment euh, des gros points positifs, je vais faire le tour de ce qui pourrait être amélioré. Alors quelque chose que j'avais remonté sur la D12-230 comme un petit point d'intention et que là on a clairement euh, quelque chose qui est devenu un avantage, c'est le temps de chauffe de notre plateau qui va extrêmement vite avec un MOSFET dédié. Et d'ailleurs il faudra peut-être même attendre un petit peu euh, avant de lancer une impression histoire que la chaleur se diffuse bien sur l'ensemble du plateau. Là encore, quelque chose que j'avais remonté pour la 230, mais cette fois-ci, j'ai décidé donc de m'y attaquer et de refaire un firmware, donc avec une extrusion qui est recalibrée, comme évoqué un peu avant dans la vidéo. Euh, au lancement de l'imprimante, j'avais également du ghosting rigging qui était extrêmement présent, donc par rapport à des problèmes d'accélération. Donc le souci a été quasiment euh, réglé euh, entièrement quand j'ai installé la dernière version du firmware et la même également totalement disparu donc avec les firmware que j'ai préparé. Donc si vous voulez acheter l'imprimante ou que vous l'avez éventuellement déjà, il y a vraiment deux choses à faire, c'est de mettre à jour le firmware et éventuellement donc de remplacer les drivers des extrudeurs par des drivers silencieux. Je peux vous assurer que ça ira beaucoup mieux pour vos impressions et pour vos oreilles. Donc maintenant, si on fait un petit bilan pour savoir si vous devriez l'acheter par rapport à d'autres machines qu'on peut trouver actuellement sur le marché, je dirais que la D12-300, euh, il y aura quelques petites choses à ajuster euh, que je vous ai évoquées donc évidemment tout au long de la vidéo. Mais franchement, il n'y a rien d'insurmontable ou de compliqué. Euh, on a une imprimante qui est massive, qui ouvre pas mal de possibilités avec son volume d'impression et son système de dual extrusion, donc si vous le prenez. Et d'ailleurs, je vous conseille peut-être même donc de le prendre directement dans votre pack, même si vous ne comptez pas forcément l'utiliser tout de suite, au moins vous l'aurez, et vous pourrez éventuellement euh, passer le pas assez facilement. Ensuite, on a une carte mère 32 bits, un écran tactile, bed magnétique flexible, extrudeur de type titan, détecteur de fin de filament, dual Z avec courroie de synchro et un MOSFET dédié, donc pour le chauffage du plateau. Donc si vous voulez avoir la possibilité de faire des impressions assez grandes, donc comme la fusée que je vous ai montrée, euh, c'est une très bonne machine qu'il faudra évidemment considérer. Et si votre budget est un peu plus serré, pensez peut-être à la D12-230 qui est également une excellente machine et qui est très complète pour son prix. Alors n'oubliez pas qu'en prenant donc, directement sur le site de Wanao France, euh, la livraison est effectuée depuis la France, donc pas de risque de payer de frais de douane. Et le SAV est également en France. Donc il répond vraiment rapidement et pourra surtout vous envoyer rapidement les éventuelles pièces de rechange en l'espace de quelques jours s'il y a besoin. Donc partir sur cette machine, c'est vraiment euh, faire le choix de la tranquillité. Donc en termes de qualité d'impression, vous l'avez vu, il n'y a pas forcément grand chose à redire euh, en modifiant quelques paramètres. 
Donc je le rappelle, les firmware que euh, j'ai préparé et la vidéo donc avec la D12-230 avec les paramétrages de Cura et les plugins sont en lien dans la description. Les profils Cura de base mis à dispo euh, par One of France sont également disponibles sur leur site. Je ferai très bientôt une autre vidéo spécifiquement sur l'utilisation de l'impression avec la Dual Extrusion et les paramètres qui fonctionnent bien, donc auxquels je suis arrivé sur le Prusa Slicer et également pourquoi j'ai vite abandonné Cura pour ce type d'impression. Alors j'ai fait pas mal de tests, et je suis sûr que ça pourrait en aider certains d'entre vous, euh, même pour l'utiliser sur d'autres machines. Donc voilà, ce sera à peu près tout pour cette vidéo. Si vous aimez, n'hésitez pas à la liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en mettant évidemment la petite cloche pour être notifié. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut